നമസ്കാരം നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണിത് പിന്നെന്താ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി എസ് പി യെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ഡി പി എസ് പിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതാണ് ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിഷ്യബിളും ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റും ഡി പി എസ് പി ആണ് സാധാരണ താരതമ്യം ചെയ്യാറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇസ് എ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ബട്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ അഥവാ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഥവാ നമ്മൾക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ചെയ്യുകയോ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്യുകയോ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രീഡം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഒരു ജോലിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ എന്റെ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയിൽ എനിക്ക് വയലേഷൻ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കോടതി മുഖാന്തരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു വർക്കിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഡി പി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ വയലേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയും അത് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഒരാൾക്ക് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയതോടു കൂടി ഒരു മനുഷ്യന് കോടതിയിൽ എനിക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൽ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ ഉള്ളത് ഡി പി എസ് ബിയെ ഞാൻ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെ ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സെവനിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മറ്റ് സോറി തേർട്ടി സെവനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സെവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വേർതിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ നമ്മൾ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇത് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ ഡി പി എസ് പിയിൽ പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊമോട്ട് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെ
അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ആഡിക്കേറ്റ് ദ മിനിമം ലീവ്ലിഹുഡ് ഫോർ ദ ഓൾ സിറ്റിസൺ ഈക്വൽ പേ ഫോർ വർക്ക് ബോത്ത് ദ വുമൻ ആൻഡ് മെൻ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണത് അതായത് ഒരു പൗരൻ അത് മെന്നായിക്കോട്ടെ വുമൺ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ എന്താണ് തുല്യമായ റൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇതിലേക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതായത് സ്ത്രീ ആയാലും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു സ്ത്രീക്കും വുമനും തമ്മിൽ ശമ്പളം പരസ്പരം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശമ്പള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മൂന്ന് മുന്നൂറ് കൊടുക്കും കാരണം പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂലി തുല്യമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി പറയുന്നത് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് അധീന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ചൈനയാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ത്യയാണ് നിലവിലെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മാതാക്കൾ പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൊണ്ടോ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടോ മുഴുവനായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ വരുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഭരണത്തെ ഇറക്കി ചെല്ലുവാനാണ് കാരണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുവാനാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തി രാജിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർക്കിടയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പഞ്ചായത്തി രാജ് വഴി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു വാർഡ് വരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ മെമ്പർ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത് അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു വർക്ക് പബ്ലിക് അസിസ്റ്റൻസ് ഇവൻ ആൻഡ് ഇവൻ ഓഫ് ദ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് അൺഎംപ്ലോയ് തൊഴിലില്ലായ്മ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ദ പബ്ലിക് അസിസ്റ്റൻസിനുള്ള അവകാശം 
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കാണുവാൻ സാധിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാരണം തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ദിവസത്തെ വേതനം സൗജന്യമായി നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പദ്ധതി വരുന്നത് അതായത് വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പൈസ വേണം തൊഴിലില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലും വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പണം വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടിയിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രമല്ല പ്രായമായവരുണ്ട് അസുഖം ബാധിച്ചവരുണ്ട് ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ പബ്ലിക് ആവശ്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളും ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൻഷൻ ഉണ്ട് പ്രായമായവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രോഗികളായവർക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളുണ്ട് അഥവാ രോഗികളായെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുവാനും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി വണ്ണുമായിട്ട് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ടുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേ ഷാൾ ബി വിത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സെക്യൂർ ദ ജസ്റ്റ് എ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഫോർ മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമായിട്ടൊരു ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ കമ്പൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ കമ്പൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലി ആയിരിക്കണം അവളെ കൂടെ എടുപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമായൊരു സംഗതിയാണത് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പല കമ്പനികളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും നിശ്ചിത അളവിൽ ലീവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനം പോലും ഭർത്താവിന് പോലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ലീവ് കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഷെൽഷാൾ എൻഡേവർ ടു സെക്യൂർ ദ ലീവിംഗ് വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാന്യമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വർക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് സാലറി
അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ജോലികൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാലറികളാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വർക്ക് പണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരാൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾക്ക് ഇത്ര രൂപ സാലറി കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിമന പോലെ പണിയെടുക്കാൻ വേണം ഒരു പൈസ കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു എത്ര പണിയെടുത്താലും അവനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ കിട്ടില്ല എന്നൊരു സംവിധാനമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ഒരു ആക്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ജോലിക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശമ്പളം അതുണ്ടാവണം അത് കൊടുക്കണം അത് അവൻ്റെ അവകാശമാണ് അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാം അവർക്കൊരു പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് മുഗളന്മാരുടെ കാലത്ത് മുതലാണ് അതായത് മുഗളന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഗളന്മാര് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി സംബന്ധമായിട്ടും വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മുഗളന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പൊ മുഗളന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്കറിയാം അപ്പോ സ്വത്തിന്റെ വിഷയം മെയിൻറ്റനൻസിന്റെ വിഷയം വിവാഹത്തിന്റെ വിഷയം ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ വിഷയം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിഷയത്തിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും തന്നെയില്ല വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങളിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം മുസ്ലിങ്ങളുടെയാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ സിവിലും സിവിൽ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മതാചാര പ്രകാരം അവരുടെ ഖുറാൻ പ്രകാരം അവരുടെ ഹദീസ് പ്രകാരം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പറയാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നതോടുകൂടി അതങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു പവർഫുൾ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കെന്നറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്ന് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ എഴുതി വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൂടി മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോമൺ നിയമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നായിരുന്നു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിലവിൽ 
ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമുള്ള പെഡിസ്റ്റർ ലോസ് ഉണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിവോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മതനിയമപ്രകാരമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ മതനിയമത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോമൺ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ ഇവിടെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം കോമൺ ആണ് സിവിൽ ഒരു ഐ ടി പേഴ്സണൽ നിയമനങ്ങൾ എല്ലാം കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം തന്നെയാണ് അതൊരു കോമൺ ആലെ ആക്കി എടുക്കണമെന്നാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ ഡീപ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ നിർബന്ധമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെന്റിലൂടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എയിലേക്ക് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇത് അത് വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു കാരണം അതുവരെ ഒരു കുട്ടിക്കും പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിക്കും കോടതി മുഖാന്തരം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോടെ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ബാധ്യത സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബാധ്യതയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ നിയമത്തോടെ ആയി മാറുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ പ്രൊമോട്ട് ദ സ്പെഷ്യൽ കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീക്കർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈ ദ ഷാൾ ദ പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കെയറും പ്രമോട്ടും കൊടുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ റിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതും ഇതോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മറ്റു സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ വീക്കർ സെക്ഷനിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം എന്നാണ് അവർ പറയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ദ പ്രൊമോട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൾ ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനീതികളിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സാമൂഹികപരമായും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ അവർ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് റൈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലീവിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവനിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ നിലവിൽ നമുക്ക് അംഗൻവാടികളുണ്ട് അംഗൻവാടികൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് വീക്കർ സെക്ഷൻ അതായത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ അവർ പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നത് മുതൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള അംഗൻവാടികൾ വഴിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അങ്കണവാടികൾ വഴി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിയോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള അങ്കണവാടികൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവ സ്റ്റേറ്റ് റൈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദ ലീവിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതായത് പൊതുജന ആരോഗ്യം ഉയർത്തുന്നതിനും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പറയുന്നത് അടുത്തത്
നമ്മളുടെ കാർഷിക സംവിധാനങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനിക സംവിധാനത്തോടെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇതുമായി തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് The state shall endeavor to protect and improve the environment to safeguard the forest and the wild life country life of the country adayidu nammalde prakrithiyile nammalde andarisham alle nammal njan nerthe article 21 mai bandapetta vidyam varana right to life il bandapetta namukku nalla environment kitta ennu parayunnathu right to life mai bandapetta article aanu appo nammalde nammalde kaadugale nammalde forest ile samrakshikkuva ennullathu വൈൽഡ് ലൈഫിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഫോറസ്റ്റിനെയും വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിന് എന്തെങ്കിലും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിൻ്റെതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി നയൻ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രൊട്ടക്ട് Uh, monuments and the places and the object in the national importance that is our Puradhan Museum and 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 our Puradhan Museum Article 15 Two st st uh, states shall be the take step the separate the judiciary from the executive karena judiciary yum executive munikilum endu yan padilla tulya man valla karena judiciary na high zaru executive ne vishayangal prashna pariharathinu varunnathu judiciary ne eduthana legislative executive vishayam varunnathu prashna pariharathinu varunnathu judiciary ne eduthana union and state thammala prashna pariharathinu varunnathu judiciary ne eduthana appo judiciary ye sambandhichidathodam executive ninnu poornamayittu maati nirthuga ennulladana adinu varunna pradhana petta karanam അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണിത് ദ പ്രൊമോട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോണറബർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നേഷൻ ദ ഫോസ്റ്റർ റെസ്പെക്ട് ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റി ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഡീലിംഗ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് വൺ അനദർ എൻകറേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബൈ ആർബിട്രേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡി പി എസ് പി ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡി പി എസ് വിയുമായി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം